वेलकम एवरी वन टू कम्पीट इंडिया जोन मैं हूं अक्षय राज अग्रवाल डायरेक्टर ऑफ कम्पीट इंडिया जोन और मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के वन बाय वन चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन करवा रहा हूं सो so, हम इस इस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर स्ट्रेसिस पर देखेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं गेट में सो शेयर स्ट्रेसिस शेयर स्ट्रेस के लिए आपको बेसिक थ्योरी ज़रूर याद में रहनी चाहिए आपने पढ़ा हो उसको बेसिक फंडामेंटल्स आपने क्लियर किए होंगे तभी आप इन गेट के क्वेश्चंस को कर पाएंगे सो आई एम श्योर अगर नहीं भी या अगर वो थोड़ा सा भूल भी गए हैं तो मैं इस वीडियो में डेफिनेटली आपको रिवाइज भी करा दूंगा सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन वन मार्क का पूछा गया था फॉर अ गिवन शेयर फोर्सेज ए क्रॉस अ सिमेट्रिकल आई सेक्शन द इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिम एट सो हमें डिफरेंट लोकेशन के लिए पूछा गया आई सेक्शन में सो मैं पहले एक आई सेक्शन प्लॉट करता हूँ उसके बाद हम देखते हैं इसको सो सपोज दैट वी हैव अमेट्रिकल आई सेक्शन सिमेट्रिकल आई सेक्शन से क्या समझते हैं सिमेट्रिकल आई सेक्शन का मतलब है कि अपर फ्लैंज और लोअर फ्लैंज दोनों सेम होंगे हम जानते हैं ना दिस इज कॉल्ड अपर फ्लैंज और इसको हम कहते हैं वेब और ये होता है लोअर फ्लैंज सो so, इसमें अगर शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखेंगे तो कैसा बनता है इसका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पहले यहां से ऐसे जाएगा उसके बाद सडनली शूट अप करता है सिमिलरली यहां से भी पैराबोलिकली ऐसे जाएगा फिर सडनली जंप अप करता है और देन दिस इज अगेन पैराबोलिक सो अगर इसका सेंट्रॉयड ये है तो इस तरीके से इसकी जंपिंग होती है शेयर सेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम शेयर सेस डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है मैक्सिमम है ये सेंट्रॉयड पर सो देयर फॉर द आंसर इज सेंट्रॉयड ऑफ द सेक्शन आप जंक्शन पर कम है टॉप और बॉटम पर जीरो है और सडनली ये इस तरीके से जाता है ठीक है तो आपको ये याद रखना है अगर हम सिर्फ एक रेक्टेंगल के लिए देखते हैं रेक्टेंगल के लिए शेयर सेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इस तरीके से होता है अगर हम स्क्वेयर सर्कल के लिए भी देखेंगे तब भी ये इसी तरीके से रहेगा बस ये वैल्यूज चेंज होंगी बट क्योंकि यहाँ पर है तो ये भी एक रेक्टेंगल ही है तो रेक्टेंगल पैराबोलिक जाएगा इंडिविजुअली वेब भी एक रेक्टेंगल है इसीलिए पैराबोलिक जाएगा बट यहाँ पर एक सडन जम्प आ जाती है सिमिलरली अगर मैं टी सेक्शन के लिए देखूंगा सो मान लो कि ये एक टी सेक्शन है तो ये टी सेक्शन के लिए कैसे बनेगा आपको ये ध्यान में रखना है टॉप और बॉटम पर हमेशा जीरो होता है तो ये ऐसे बढ़ेगा एंड सडनली इट जंप्स एंड देन पैराबोलिकली इट डिकेज टू जीरो तो आपको ध्यान में क्या रखना है शेयर स्ट्रेस टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस पर हमेशा जीरो होता है बट यहाँ पर एक जंप आता है आप यहाँ पर भी देख रहे हैं टॉप और बॉटम पर जीरो है टॉप और बॉटम पर जीरो है तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है जबकि बेंडिंग स्ट्रेस हमने देखा था टॉप और बॉटम पर मैक्सिमम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं A symmetrical I section with width of each flange, thickness, depth is subjected to a shear force of 100 kN. Find the magnitude of shear stress in the web at its junction with the top flange. तो ये एक numerical answer type question है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला लगा है gate के अंदर बहुत questions अब numerical answer type के आते हैं ये एक straight forward question है but इसमें calculations involved हैं तो हम देखते हैं कैसे करेंगे आपके पास एक सिमेट्रिक आई सेक्शन है हमें इसकी डायमेंशंस गिवन है सो हलेट से कि इसकी जो पहली डायमेंशन है वो टॉप फ्लैंस की विथ कितनी है 50 और बॉटम की भी 50 है मैं मिलीमीटर नहीं लिख रहा हूँ डेप्थ ऑफ वेब कितना है 100 एंड थिकनेस ऑफ ईच फ्लैंज है 10 ये भी 10 है एंड थिकनेस ऑफ वेब भी टेन ही है सो दिस थिकनेस ऑफ वेब इज ऑल्सो टेन अब हमें बोला गया है कि इस क्रॉस सेक्शन पर आप देख सकते हैं शेयर फोर्स कितना लग रहा है हंड्रेड किलो न्यूटन का सो शेयर फोर्स ऑन दिस क्रॉस सेक्शन इज हंड्रेड किलो न्यूटन सो वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर स्ट्रेस इन न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर इन द वेब एट इट्स जंक्शन विद टॉप फ्लैंड यानी कि इस जंक्शन पर टॉप फ्लैंड के साथ जंक्शन पर वेब में यहां पर हमें 
टाउ की वैल्यू पूछी गई है ये टाउ निकालना है तो बहुत आसान है आपको सिंपल फॉर्मूला याद रहना चाहिए टाउ किसके बराबर होता है एफ ए वाई बार बाय आई बी इसमें एफ क्या है एफ है शेयर फोर्स जो कि क्रॉस सेक्शन पर लग रही है तो मैं एफ की वैल्यू यहां पर क्या डालूंगा एफ हमें गिवन है हंड्रेड किलोमीटर सो मैं इसको हंड्रेड इंटू टेन टू दी पार थ्री न्यूटन कर दूंगा क्योंकि मुझे अल्टीमेटली न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में ही आंसर निकालने हैं फिर अगर मैं एरिया देखता हूं ये ए क्या होता है ए टोटल क्रॉस सेक्शन का एरिया नहीं है ए वो एरिया है जिस फाइबर पर आपको स्ट्रेस निकालना है उससे ऊपर वाला एरिया तो जैसे आपको इस फाइबर पर निकालना है तो आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा यहाँ पर आपको ए का मतलब टोटल क्रॉस सेक्शन बिल्कुल नहीं है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं ए जिस फाइबर पर आपने स्ट्रेस निकालना है उससे ऊपर तो यानी कि ए हो जाएगा फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई टेन सो यानी कि फाइव हंड्रेड एम एम स्क्वेयर हो जाएगा ए फिर हम देखते हैं वाई बार क्या है ये वाई बार है इस क्रॉस सेक्शन का सी से एरिया के सी का डिस्टेंस सो दिस दिस विल बी वाई बार एंड ये वाई बार कितना आ जाता है ये हंड्रेड है इसका हाफ करेंगे तो ये फिफ्टी फिफ्टी प्लस फाइव सो फिफ्टी फाइव हो जाएगा फिफ्टी प्लस फाइव मतलब ये फिफ्टी फाइव एम एम सबको समझ तो आ रहा है ना अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना मैं दोबारा से उनको एक्सप्लेन करूंगा एक नया वीडियो बनाकर सो so, वाई बार हो जाएगा फिफ्टी प्लस फाइव इज इक्वल टू फिफ्टी फाइव और बी क्या है बी होता है वो फाइबर की विथ जिस पर कि आपको स्ट्रेस निकालना है तो आपको यहाँ पर स्ट्रेस निकालना है तो इसकी विथ है 10 एम mm. तो B की वैल्यू आप 10 एम mm एम पुट कर दें फिर हम देखते हैं I, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सेस तो इसके अबाउट न्यूट्रल एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो आप I कैसे निकल जाएगा सिंपल आप पैरल एक्सेस थ्योरम लगा सकते हैं अगर आप सपोज इस वेब को देखते हैं इस वेब के लिए हो जाएगा टेन इंटू हंड्रेड क्यूब बाई ट्वेल्व प्लस अगर यहां के लिए देखूंगा सो फिफ्टी इंटू टेन क्यूब बाई ट्वेल्व प्लस इसको मैं ट्वाइस कर देता हूं क्योंकि टॉप वाले फ्लैंज और बॉटम वाले फ्लैंज के लिए ट्वाइस कर दूंगा टू बाहर लिख लेता हूं सो so, ये हो गया यहां से और पैरल एक्सेस स्वयं लगानी पड़ेगी सो एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वेयर एरिया हो गया फाइव हंड्रेड डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिफ्टी फाइव सो फिफ्टी फाइव स्क्वेयर सो इसको ट्वाइस करेंगे तो यहां से मेरे पास इनर्शिया आ जाएगा जैसे मेरे पास आई की वैल्यू आ जाएगी मैं टाउ में पुट करूंगा और टाउ मुझे आंसर दे देगा तो आप देख सकते हैं ये आई को निकालने के बाद जब आप टाउ में डालेंगे सो इट कैन बी कैलकुलेटेड जल्दी से करें कैलकुलेट सो कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या पता लगेगा कि ये जो वैल्यू है ये 71.12 न्यूटन पर एम एम आती है सो द आंसर इज सेवेंटी आपको जस्ट ये फिल कर कर आना है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में तो इसी तरीके से आप देख सकते हो बिल्कुल भी सिंपल नहीं था बस आपको कंप्लीट ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है वैसे ये क्वेश्चन वन मार्क का आया था बट जनरली वन मार्क के क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होता है ये टू मार्क्स का भी आ सकता है कभी इसी तरीके का क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द शेयर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सेस इन अ बीम ऑफ ट्राइंगुलर सेक्शन विद अ बेस फोर्टी एम हाइट ट्वेंटी एम सब्जेक्टेड टू अ शेयर फोर्सेज सो so, हमें न्यूट्रल एक्सेस पर शेयर स्ट्रेस पूछा है तो हम ये थ्योरी तो अच्छे से जानते हैं कि अगर एक ट्राइंगल है इसका सी जी यहाँ पर होगा तो इसका मतलब न्यूट्रल एक्सेस भी यहीं पर होगी इसका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ ऐसा बनता है और यहाँ टाउ एट न्यूट्रल एक्सेस कितना होता है ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए टाउ एट न्यूट्रल एक्सेस इज फोर बाय थ्री ऑफ टाउ एवरेज ये आपको याद होना चाहिए आप जैसे ही एवरेज शेयर स्ट्रेस निकालेंगे उसका फोर बाय थ्री करेंगे तो न्यूट्रल एक्सेस पर टाउ निकल आएगा अदरवाइज अगर आपको ये नहीं याद तो आपको वही कन्वेंशनल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था आपको एफ ए वाई बार बाय आई बी से भी आप निकाल सकते हैं बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा टू सेव योर टाइम अगर आपको टाउ एट न्यूट्रल एक्सेस फोर बाय थ्री टाउ एवरेज याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा टाउ एवरेज किसके बराबर होता है टाउ एवरेज आप निकालेंगे शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया तो उसके लिए आप सबसे पहले टाउ एवरेज निकाल लें शेयर फोर्स कितनी है शेयर फोर्स हमें गिवन है क्वेश्चन में थ्री किलो न्यूटन सो थ्री थाउजेंड न्यूटन लिख लेता हूँ और एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन का तो बेस है फोर्टी एम एम एंड हाइट है ट्वेंटी एम एम 
तो ये बन जाएगा हाफ इंटू फोर्टी इंटू ट्वेंटी तो दिस मच एम एम स्क्वायर सो ये टाउ एवरेज आ गया इसको फोर बाय थ्री करने पर टाउ न्यूट्रल एक्सेस आ जाएगा सो टाउ न्यूट्रल एक्सेस कितना हो जाएगा टाउ न्यूट्रल एक्सेस विल जस्ट बी इक्वल टू फोर बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री थाउजेंड और ये वन बाय टू है तो टू ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पर फोर्टी इंटू ट्वेंटी इतने एम पी है ये आंसर आ जाएगा अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कर कर अगर आप ये देखेंगे तो ये तो बनता है टेन ये बन जाता है वन थाउजेंड तो और ये टू से टू काटेंगे तो ये टेन बन गया सो so, आंसर बन जाएगा टेन एम पी ए सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सो बहुत इजी था अगर आपको ये बेसिक फंडामेंटल ध्यान रहता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं सो so, इसी तरीके से फ्रेंड्स आप अगर शेयर स्ट्रेस थ्योरी का बेसिक ध्यान में रखेंगे ये तीनों क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो आप गेट में आने वाले क्वेश्चंस लगभग सभी कर पाएंगे शेयर सेस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं आ, कभी कभी अल्टरनेट ईयर या हर तीसरे या फोर्थ ईयर में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेसिक इज ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन सो आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो और आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे साथ जुड़े रहें हम आने वाले टाइम में एवरी हम ऐसी नई वीडियोज़ डाल रहे हैं जिसमें हम टॉपिक्स के चैप्टर वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी नियर अबाउट थ्री टू फाइव क्वेश्चन इन एवरी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे थैंक यू वेरी मच